ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் இன் பைத்தான் இந்த சாப்டரில் நம்ம இப்போ செகண்ட் பார்ட் வீடியோக்கு வந்திருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்புட் அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் இன் பைத்தான் பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இன்புட் அவுட் புட் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் யூஸ்வலாக டிஃபைன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க இட்ஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படி தானே சொல்லுவீங்க பட் கம்ப்யூட்டர் இஸ் நாட் ஓன்லி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இட் இஸ் அ டேட்டா ப்ராசஸிங் டிவைஸ் ஓகே இந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி சார் டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுது கம்ப்யூட்டர்ஸ் டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேட்டாவை இன்புட் பண்ணணும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இந்த இன்புட்டட் டேட்டாவை அது என்ன பண்ணணும் ப்ராசஸ் பண்ணுது இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் ப்ராசஸ்டு டேட்டா வெளியில் அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டாக வரும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு கீபோர்ட் கீபோர்டு இன்புட் டிவைஸ் அண்ட் சிபியு ப்ராசஸ் பண்ணும் அண்ட் தென் ஃபைனல் அவுட்புட்டை நம்ம மானிட்டரில் பார்க்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லெவன்த்லேயே ப படிச்சுருக்கோம் இந்த எப்படி இது ப்ராசஸ் நடக்குதுங்கிறத படிச்சுருக்கோம் பைத்தானில் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸையும் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்புட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் யூஸ் டு கெட் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் த கீபோர்ட் வைல் ரன்னிங் த ப்ரோக்ராம் அண்ட் தென் பிரிண்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் it is used to display the output result on the monitor or screen in the rendu process ku nadula that is input ku output ku nadula process definition abdinu innor part irukku ipa neenga data va input vaangirringa idha input vaangana data va process panna da namak output varum so adha eppadi process pandrathu enna na steps adha process pandrathu ingrathu da process definition ingra part ஓகே பைத்தானில் இன்புட் ஃபங்க்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதோட சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு இன்புட் வித் இன் பெரான்தசிஸ் ப்ராம்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு இன்புட் வாங்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை காட்டி தான் நம்ம இன்புட் வாங்க முடியும் என்டர் யுவர் நேம் என்டர் யுவர் ஏஜ் என்டர் யுவர் மார்க் லைக் அந்த மாதிரி அப்போ தான் யூசர் டேட்டாவை கரெக்டாக என்ட்ரி பண்ணுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நேம் ஈக்குவல் டு இன்புட் input within the bracket enter your name if a screen la enter your name nu therinjada nama data entry pannuvom name entry pannuvom ipa second or example pathinga na marks equal to input of enter your 10th uh, total marks appdin varudhu illaya ipa neenga inda prompt pandringa enter your 10th mark appdin prompt pandringa appo user or mark entry pannuvaanga illaya the mark capture panni the marks ngra variable la da adu store aagum ஸோ புரியுதா எப்போவுமே இன்புட் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம கேப்சர் பண்ணுற டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேரியபிளும் நம்ம டேட்டா கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் ப்ராம் ஸ்ட்ரிங்கும் கட்டாயமாக இருக்கணும் ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இமேஜை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி போட்டிருக்க அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நேம் ஈக்குவல் டு இன் என்டர் இன்புட் யுவர் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸ்க்ரீனில் எப்படி அது வரும்னா என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்க்ரீனில் இந்த மாதிரி வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நேம் டைப் பண்ணுவோம் கீபோர்டில் இப்போ நான் செல்வி அப்படின்னு ஒரு நேம் டைப் பண்ணி என்டர் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இம்மீடியட்டாக அந்த நேம் சிஸ்டத்தோட மெமரியில் நம்ம கம்ப்யூட்டரோட மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் நேம்ங்கிற வேரியபிள் வேரிய நேம்ங்கிற ஒரு ஐடென்டிஃபையரில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகே புரியுது இல்லையா இப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் செகண்ட் அதே தான் மார்க் ஈக்குவல் டு இன்புட் என்டர் யூ டென்த்து டோட்டல் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராம்ட் ஆகுது ஸ்க்ரீனில் கேட்குது அப்போ ஏதாவது சம் மார்க் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா அந்த மார்க்கும் போய் சிஸ்டத்தில் தட் இஸ் இன்டர்னல் மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இன்புட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் பைத்தானில் அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு பிரிண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா வேற வெரைட்டியாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பிரிண்ட்டு பிரிண்ட்டு பிரான்தசிஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும்னா அதை டபுள் கொட்டேஷனில் பிரிண்ட் பண்ணணும் கொடுக்கணும் டபுள் கொட்டேஷன் தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை சிங்கிள் கொட்டேஷன் ட்ரிபிள் கொட்டேஷனில் கூட கொடுக்கலாம் அதை பற்றிலாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இங்கே நான் மூணு விதமான பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் சின்டாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் வெறும் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு சின்டாக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் வேரியபிள் வேல்யூ அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வேரியபிள் வேல்யூ மிக்சிங்காக
கிளியரா நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ பிரிண்ட் வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ப்ரோக்ராமில் எழுதுனா ஸ்க்ரீனில் எப்படி வரும்னா அந்த டபுள் கொட்டேஷன்லாம் வராது பட் உள்ளே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குமோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வேரியபிளும் கொடுக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட் நேமுங்கிறது அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும் வேரியபிளுக்கான வேல்யூ நம்ம இன்டர்னல் மெமரியில் ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த வேல்யூவை அது ஷோ பண்ணும் ஸோ இப்போ இங் உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறது ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் பற்றி லேர்ன் பண்ணோம் இல்லையா அதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இன்புட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி எந்த இன்புட் வாங்கினாலும் அது நம்பராக இருந்தாலும் சரி ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே பை டிஃபால்ட் கன்சிடர் ஆஸ் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் மீன்ஸ் டெக்ஸ்ட் அது டெக்ஸ்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணுமே தவிர நீங்கள் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க அதனால் இது ஒரு நியூமரிக் வேல்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி அது எடுக்காது ஓகே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கோட் இப்போ பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் நம் ஒன் நம் டூ ரெண்டுலேயும் ரெண்டு வேல்யூவை இன்புட்டாக வாங்குகிறேன் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இன்புட்டாக வாங்குகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்த உடனே இன்டர்னலாக மெமரியில் நம் ஒன் நம் டூ அப்படின்னு ரெண்டு மெமரி லொக்கேஷன் அலகேட் ஆகிடும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராம்ட் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரெண்டு வேல்யூ இன்புட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் அண்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நம்ம இன்புட் பண்ண வேல்யூஸ் டென்னுங்கிறது நம் ஒன்லேயும் டுவெண்ட்டிங்கிறது நம் டூலேயும் ஸ்டோர் ஆகிடும் பட் இங்கே வெறும் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணதுனால இது நம்பராக ஸ்டோர் ஆகாது ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன சார் பிரச்சனை அதனால் என்ன பிரச்சனை மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் சம் ஈக்குவல் டு நம் ஒன் ப்ளஸ் நம் டூ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் பட் நீங்கள் நம்பர்ஸை மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் பட் என்ன பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆட் பண்ண முடியாது அப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அது ரெண்டும் கன்கேட்டினேட் ஆகிடும் கன்கேட்டினேட் மீன்ஸ் ஜாயின் ஆகிடும் இப்போ இதை ரெண்டையும் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இது நம்பர் கிடையாது இது ரெண்டும் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறதுனால அது ரெண்டும் கன்கேட்டினேட் ஆகி ஜாயின் ஆகி ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்த ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ அப்படின்னு தான் ரிசல்ட் வரும் இது ஒரு ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராமில் டென் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டென் டுவெண்ட்டின்னு வந்ததுனா அது ராங் ஆன்சர் இல்லையா இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ எப்படி சார் இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுனா அதுக்கு இன்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இன்ட் மாதிரி ஃப்ளோட்டு டபுள் நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பட் இப்போ நம்ம இன்ட் ஃபங்க்ஷனை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை அது அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்போ நான் முன்னாடி எழுதின அதே ப்ரோக்ராமை இப்போ ரீரைட் பண்ணுற பாருங்கள் இப்போ நம் ஒன் இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் இப்போ இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள இன்புட் ஃபங்க்ஷனை நான் எழுதியிருக்கேன் ரெண்டு வேரியபிளுக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் மெமரியில் நம் ஒன் நம் டூங்கிற வேல்யூ அசைன் ஆகிடும் தட் இஸ் வேரிய வே மெமரி லொக்கேஷன் அசைன் ஆகிடும் அதில் நீங்கள் இன்புட் பண்ண வேல்யூ நம்பராகவே அசைன் ஆகிருக்கும் இன்டீஜர் நம்பராக அசைன் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை ரெண்டையும் சம் பண்ணிங்கன்னா வி வில் கெட் த கரெக்டு ரிசல்ட் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக இதை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பைத்தான் ஐடி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபைல் நியூ ஆர் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வந்துடும் அதோட டிஃபால்ட் நேம் அன்டைட்டில்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் கோடை டைப் பண்ணுறேன் நம் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் என்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அண்டு நம்ம முன்னாடி கோட் டைப் பண்ணோம் இல்லையா முன்னாடி எக்ஸாம்பிளில் ஸோ அதே கோடை தான் இங்கே நான் ரியல் டைமில் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கோடை நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ கோடு டைப் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ இதை ப்ராப்பராக ரன் பண்ணணும் இல்லையா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் ஃபைல் சேவ் இல்லை கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் அதை கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆஸ் டயலாக் பாக்ஸ் வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி வச்சிங்க உங்கள் சிஸ்டத்தோட டிரைவில் நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எழுத போகிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி வச்சிங்க இப்போ ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க நான் இந்த ஃபைலுக்கு ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த கோடை நம்ம பைத்தானோட ஐடியில் பண்ணுறதுனால இதுக்கு எக்
இப்ப இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை அது கூட ஆட் பண்றேன் இன்ட் ஆஃப் இன் அதாவது இன்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்புட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்றேன் இப்ப பாருங்க இந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபைல் அகைன் சேவ் பண்றேன் கண்ட்ரோல் எஸ் போட்டு சேவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் ரன் ரன் மாடியூல் ஆர் எஃப் ஐ ப்ரெஸ் பண்றேன் இப்ப செகண்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ரெண்டு வேல்யூ அது கேட்குது சேம் வேல்யூவே கொடுப்போம் டென் டுவெண்ட்டி இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்திருக்கு இப்ப புரியுது இல்லையா இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு ஓகே நம்ம இப்போ ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த வேரியபிளோட டைப் அது இன்டீஜரா இல்லை ஸ்ட்ரிங்கா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது டைப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு டைப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு வேரியபிளோட டேட்டா டைப்பை நமக்கு காட்டும் ஓகே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ முன்னாடி ப்ரோக்ராமில் நம் ஒன் நம் டூன்னு ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அது என்ன மாதிரியான டைப்பாக உள்ள ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இன்டர்னலாக எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு டைப்னு டைப் பண்ணுங்க டைப்புங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் பிராக்கெட்ல நம் ஒன்னு கொடுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த நம் ஒன்னுங்கிற வேரியபிள் இன்டீஜர் டைப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்ப ஃபைனலா அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ரிங் டைப்ப இன்டீஜர் டைப்பா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இங்க நான் என் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்றேன் அது வெறும் இன்புட் மட்டும் யூஸ் பண்றேன் இன்புட் ஃபங்க்ஷனோட யூஸ் பண்றேன் என் ஒன் இன்புட் ஆஃப் என்டர் என் நம்பர் இப்ப ஏதோ சம் நம்பர் நான் என்டர் பண்ண போறேன் இப்ப வெறும் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணதுனால இப்ப என் ஒன்ல போய் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ தான் ஸ்டோர் ஆகும் இப்ப பாருங்க டைப் என் ஒன் போட்டா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இப்ப இதையே நான் இப்ப மாடிஃபை பண்றேன் என் ஒன் ஈக்குவல் டு இன்டீஜர் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் தட் இஸ் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனை உள்ள இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்புட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றேன் இப்ப என்ன ஆக இன்புட் வாங்குற வேல்யூ இன்டீஜரை கன்வெர்ட் ஆகி தான் என் ஒன்ல அது ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இப்போ என் ஒன்னோட வேல்யூ என் ஒன்னோட டேட்டா டைப் சாரி என் ஒன்னோட டேட்டா டைப் என்னவா இருக்குன்னா இன்டீஜர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ அதை செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கமெண்ட்டு கமெண்ட்னா என்ன சார் ஒரு கோடு இப்போ நீங்கள் ஒரு பைத்தான்லேயோ இல்லை வேற ஏதோ சம் லாங்குவேஜில் ஒரு கோடு எழுதுறீங்கன்னா அந்த கோடு எதை பற்றி எழுதுறீங்க அந்த கோடு என்ன வேலை செய்யும் அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் தான் கமெண்ட் அப்படின்னு பேர் கமெண்ட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் கோடு ஆக்டிவ் கோட் பைத்தானில் கமெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் ஆஷ் யூஸ் பண்ணணும் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் சிங்கிள் சிங்கிள் லைனாக தான் கமெண்ட் எழுத முடியும் பைத்தானில் பைத்தானில் மல்டி லைன் கமெண்ட்ஸ் கிடையாது நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கும் போது மல்டி லைன் கமெண்ட்ஸ் பற்றி படிச்சுருப்போம் பட் இங்கே மல்டி லைன் கமெண்ட்ஸ் கிடையாது பட் யூஸ்வலாக மல்டி லைன் கமெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மல்டி லைன் கமெண்ட்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பட் ஆக்சுவலாக அது கமெண்ட் ஆகாது பட் இருந்தாலும் அதை பற்றி நான் பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு கமெண்ட்டுங்கிறது சிங்கிள் ஆஷ் யூஸ் பண்ணி வர்றதுதான் கமெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம பைத்தானில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் பைத்தானோ இல்லை வேற எந்த லாங்குவேஜில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதா இருந்தாலும் அந்த ப்ரோக்ராமை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ப்ரைமரி ஸ்டெப்ஸ் அது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்கிறத நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்புட் அவுட் புட் ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற வேரியபிள்ஸை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கு நேம்ஸ் ப்ராப்பராக நேம்ஸை டிஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கோடு எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கோடு எழுதும் போது ஃபஸ்ட்டு இன்புட் டேட்டாவை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்களா இல்லைனா வந்து டேட்டாவை அசைன் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கான கோடு எழுதணும் அண்ட் தென் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸை டிஃபைன் பண்ணி எழுதணும் ஃபைனலாக ஒரு அவுட் புட் அரைவ் ஆகும் இல்லையா அண்ட் தென் அந்த அவுட் புட் அரைவ்டு அவுட் புட்டை நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான கோடையும் எழுதணும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மூணு பார்ட் வெரி எசென்ஷியல் பார்ட் வைல் ரைட்டிங் எனி ப்ரோக்ராம் இன் எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் தென் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ப்ரோக்ராமை எழுதுனதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப எரர் வந்ததுன்னா அகைன் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் ரன் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் என்னென்னா முதல்ல ப்ராப்ளத்தை வெரி கிளியராக அண்டர்ஸ
ஓகே இந்த ப்ரோக்ராமை டைரக்டாக நம்ம பைத்தான் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் டைப் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் லைன் டைப் பண்ணுறேன் ஆஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கமெண்ட் லைன் கமெண்ட் லைனை வந்து பைத்தான் ஒரு கமெண்ட் கோடாக ட கன்சிடர் பண்ணாது அது ஒரு வேலிடு கோடாக கன்சிடர் பண்ணாது அண்டு அது ரெட் கலரில் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் தென் செகண்டு நம்ம இன்புட் வாங்குகிற ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோடு எம் ஒன் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் தட் இஸ் இன்புட் வாங்குகிற டெக்ஸ்ட் தட் இஸ் இன்புட் வாங்குகிற நம்பரை இன்டீச்சராக கன்வெர்ட் பண்ணி எம் ஒன்னுங்கிற வேரியபிளில் அது ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ ஒரு லைன் கோட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி நான் இன்னும் ரெண்டு லைன் கோடு எழுதணும் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் லைனை அப்படியே காப்பி பண்ணி அகெயின் டூ டைம்ஸ் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் த்ரீ லைனில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இதை மொத்தமாக ஒரே சிங்கிள் லைனில் கூட எழுதலாம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பார்க்கலாங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோ நம்ம வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் தென் இப்போ நான் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த கோடில் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எம் ஒன் எம் த்ரீ உள்ள அந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இன்புட்டுக்கான கோட் ரெடி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் என்ன இங்க டோட்டல் மார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ப்ராசஸ் ஸோ டோட்டல் மார்க்ஸ் கால்குலேஷன் ஒரு கமெண்ட் நான் டைப் பண்ணுறேன் கமெண்ட் அங்கே தான் பண்ணணும்னு இல்லை ஒரு லைன் முடிஞ்ச உடனே கூட நீங்க கமெண்ட் டைப் பண்ணலாம் ஓகே ஆனால் கமெண்ட் வந்து ஒரு லைனோட நடுவில் வரக்கூடாது எப்பவுமே அந்த லைனோட எண்டில் தான் கமெண்ட் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் டோட்டல் மார்க்குக்கான ஒரு ஃபார்முலா டைப் பண்ணிட்டேன் ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டெப்பு டைப் பண்ணிட்டேன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இந்த இன்புட் முடிஞ்சிருச்சு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் தென் அவுட்புட்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிரிண்ட்டு அண்டு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டோட அதாவது த சம் த டோட்டல் ஈக்குவல் டு ஆர் த சம் ஈக்குவல் டு பிரிண்ட்டு ஸோ த டோட்டல் மார்க்ஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் கமா இப்போ வேரியபிள் இப்போ டோட்டல்ங்கிற வேரியபிளில் தான் டோட்டல் மார்க்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த வேரியபிளை இங்கே அசைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் கோடு நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இட் மஸ்ட் பி சேவ் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் சேவ் பண்ணுற ஃபைலோட நேம் ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் டூ பை டிஃபால்ட் அதுவே டாட் பிஒங்கிறத அசைன் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஃபைவ் இல்லைனா ரன் ரன் மாடியூல் கொடுத்தேன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ இப்போ மார்க் ஒன் கேட்குது ஃபஸ்ட்டு ஸோ நான் ஒரு மார்க் ஒன் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி மார்க் டூ அண்ட் மார்க் த்ரீ கொடுக்குறேன் மார்க் த்ரீ கொடுத்து என்ட்ரு தட்டின உடனே இம்மீடியட்டாக நமக்கு அந்த ரிசல்ட்டு வந்துருச்சு ஓகே இந்த வீடியோவில் பைத்தானோட இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றியும் கமெண்ட்ஸை பற்றியும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு